நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத ரேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ ஆசிர்வதிப்பதற்காக மட்டுமே இதன மத்தியிலே இந்த நற்கருணை வடிவிலே நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் இவரிடம்தான் ஒப்படைக்க முடியும் 
மனிதர்கள் கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய கவலைகளை கேட்கலாம் ஒரு சிலர் கேட்காமலும் போகலாம் ஒரு சில பேர் நம்மை பார்த்தாலே பயந்து ஓடலாம் ஆனால் இவரிடம்தான் அந்த கவலைகளுக்குரிய நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்குரிய துன்பங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை இவரால் மட்டுமே தர முடியும் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் என்னிடம் ஒப்படையுங்கள் என்று சொன்னவர் இந்த வார்த்தை இவர் யாரும் சொல்லவில்லை நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் இவரிடம் மட்டும்தான் ஒப்படைக்க முடியும் எனில் அதற்குரிய தீர்வை இவர் மட்டும்தான் தருவார் இந்த நம்பிக்கையோடு எந்த காரியத்திற்காக இந்த ஆலயத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சுற்றிலும் சுற்றிலும் இருப்பதை பார்ப்பதற்காகவோ அல்ல பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்பதற்காக வர்றது கிடையாது கடவுளிடம் நாம் ஜெயிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் அந்த குறிக்கோளை மறந்துவிடக்கூடாது யாரெல்லாம் தங்களுடைய எதற்காக நான் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்பதிலே மிகவும் உறுதியாக விசுவாசத்தோடு நீங்கள் ஜெபித்தீர்கள் என்றால் இவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் பிரைசலாம் உங்கள் நம்பிக்கை உங்களை குணமாக்கிற்று நீங்கள் வைத்திருக்கிற பதவியோ பணமோ புகழோ சொத்தோ அல்லது புடவையோ நகையோ உங்களுக்கு நீங்கள் தேடுகிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை தராது மாறாக நாம் இவர் மீது வைத்திருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கை மட்டுமே நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை தரும் அந்த நம்பிக்கை என்ற வகையிலே நம் ஜெகத்தின் வழியாக மட்டுமே அதை உறுதிப்படுத்த முடியும் எந்த கரையத்தால முடியாது ஜபம் செய்கிறவன் ஜெயிக்கிறான் பிரைசலா ஜெபிக்க வந்திருக்கிறீங்க புரியுங்களா ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில் தூக்கிறதுக்காக கடவுள் நம்மளை படைக்கல கஷ்டப்படுறதுக்காக நம்ம கடவுளை கடவுள் நம்மை படைக்கவே இல்லை நாம் எல்லாம் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்று இன்னும் ஒரு படி மேலே நம்ம எல்லாம் உயர்த்துவதற்காக தான் கடவுள் இந்த உலகில் நம்மை படைத்திருக்கிறார் எந்த வேலையில் நம்ம எந்த காரியத்திற்காக அந்த கடவுளை தேடி வந்திருக்கிறோமோ அவரை மட்டுமே உற்று நோக்கி நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தா ஒன்றும் கதை நடக்காது நீ அழுதாலும் யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுடைய துன்பங்களையும் துயரங்களையும் இவர் கண்ணோக்குகிறார் இவருடைய கண்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இவருடைய கரங்கள் ஒருபோதும் குறுகிவிடவில்லை இவருடைய காது கேளாமல் இல்லை கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் பைசலாம் ஹாலூயா நம்பிக்கையோடு நீங்கள் கேட்கிற அந்த ஜபங்களை எல்லாம் இவர் தருகிறார் எனவேதான் சொல்லுகின்ற பொழுது நம்பிக்கையினால் எல்லாமே கூடும் என்று சொல்லுவார் நம்பிக்கையினால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே உங்களுக்கு நிறைவாக கிடைக்கும் ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கிறதா கடவுள் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது கடுகோல விசுவாசம் கடவுள் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது கடுகோல விசுவாசம் ஆனால் நம்மிடம் இருக்கிற பிரச்சனையோ நம்மிடம் இருக்கிற விசுவாசமற்ற அந்த மனநிலை என்பது பரங்கி கை அளவிற்கு இருக்கிறது ஏதோ தேவைனா கடவுளை தேடி வருகிறோம் பார்க்குறோம் ஜபிக்கிறோம் கிடைச்சோனையும் அவ்வளோதான் பழைய கூடி கதவை தேடுன்னு சொல்லிட்டு போயிடறோம் அதுதான் நம்முடைய விசுவாசமாக இருக்கிறது உண்மையாகவே விசுவாசிப்பவர்களை கடவுள் சோதிப்பார் அட போங்க சாமி வாழ்க்கையை நான் படாத கஷ்டமா நான் இந்த கடவுளை தான் நம்பிக்கையோட தேடி வரேன் ஆனால் இந்த கடவுள் என்னைய மட்டும் ஆசீர்வதிக்க போயிடும் ஆசீர்வதிக்கவே மாட்டேங்கிறார் ஆனால் எய்த்தாப்பில் இருக்கிற எங்கள் வீட்டுக்காரன் எல்லா அட்டுலையுமும் பண்ணுறான் எல்லா அயோக்கியத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கான் வெள்ளியும் சுலையுமா அலைஞ்சிருக்கிறான் என்று நம்ம யோசிக்கலாம் பார்ந்தவர்களே டயலாக தான் ரஜினி டயலாக தான் கடவுள் நல்லவங்களை சோதிப்பார் ஆனால் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் மறந்துடக்கூடாது நல்லவன் சோத்தத நல்லவன் தோத்ததாக வாழ்க்கையிலே சரித்திரமே கிடையாது நிறைய காரியங்கள் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நல்லவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் உங்களுடைய விசுவாசமானது சோதிக்கப்படும் ஒரு தங்க வாங்க போறீங்க போனுமே தங்கம் வாங்கிடுவீங்களா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொண்டு போறீங்க மெட்ராஸில் கொஞ்சம் நிறைய காசு வச்சுருப்பாங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொண்டு போகிறீங்க நீங்கள் போன உடனே மொதல் கடையிலே தங்கம் எடுத்துருவீங்களா நீங்கள் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் பத்து கடை ஏறி இறங்காமல் பத்து மணி நேரம் பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் நகை எடுக்க மாட்டோம் சாதாரண நகையை வாங்குறதுக்கே நம்ம இவ்வளோ சோதிக்கிறோம் இப்போ கடவுளிடமிருந்து நம்ம மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற இருக்கிறோம் கடவுள் மாட்டு கடவுள் தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அப்ப அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறணும்னா கடவுள் நம்முடைய நம்பிக்கையை சோதிப்பார் நீ உண்மையாலுமே நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறியா இல்ல ஏதோ லைட்டா ஆஹ் லைட்டா வச்சிருக்கியான்னு பாப்பாரு நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹலோ லூயா பிரைசலாம் அப்ப நீங்க தான் யோசிச்சு பார்க்கணும் என்னுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று என்னைய பார்க்க கூடாது நீ யோசிச்சு பார்க்கணும் கடவுள் மீது நான் வைத்திருக்கின்ற விசுவாசம் எனக்கு எப்படி இருக்கிறது 
வேற வழியே இல்லாமல் இங்கே வந்துருக்கிறேனா இல்லை பக்கத்தில் என்னாச்சு அந்த கோயிலுக்கு போயா அந்தமேர் கோயில் செவ்வாய் கிழமை பார்த்தா கும்பலாகவே இருக்கும் நுழைய கூட முடியாது போ கட்டாயங்கள் கொடுத்துருவார் அன்பார்ந்தர்களே ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அந்தோனியார் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி செபஸ்தியார் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் சரி வேளாங்கண்ணிக்கு போனாலும் சரி பாம்பேக்கு போனாலும் ரோம் நகருக்கே போனாலும் இருந்தாலும் சரி விசுவாசம் இல்லாமல் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடம் வளர்ந்துருக்குன்னா மக்கள் விசுவாசத்தோடு வருகிறார்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடத்துல சிறுபத்தை பார்த்து நிறைய பேர் கண்ணீர் சிந்திருப்பார்கள் உங்களுடைய கண்ணீரை அவர் பார்க்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்கிறார் சீடர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஆண்டவரை நாங்கள் யாரிடம் செல்வோம் யார்டையா நாங்கள் போகிறது நிலை வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தைகள்லாம் உண்மையிடம் மட்டும் இல்லை நான் பிரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கிற அந்த நிலை வாழ்வு என்பது ஆண்டவரில் தான் இருக்கிறது உலக காரியங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறான் நிலை எனக்கு வந்து நிம்மதியை கொடுக்குமா இது எனக்கு வந்து நிம்மதியை கொடுக்க நம்பிக்கையோடு உலக காரியங்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் செய்கிறது எனக்கு தெரியாது சரிங்களா நான் செய்கிறது கடவுள் தான் தெரியும் இப்போ எல்லாரும் கடவுள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் நாம் பார்க்கிறது எதுவாக உலக காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு பெற்றுத்தராது நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அது நமக்கு ஒருபோதும் அது பெற்றுத்தருவது கிடையாது மாறாக கடவுள் மீது நாம் வைத்திருக்கிற அந்த விசுவாசம்தான் எனக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுத்தருகிறது அது இந்த வேலையிலே ஆண்டவரே இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் விட கடந்து ஆண்டவரே நான் உன் மீது வைத்திருக்கின்ற அந்த விசுவாசம் தான் எனக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுத்தருக நம்பிக்கையோடு இது ஆண்டவரின் பாதத்திலே நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறேனாம் ஆண்டவரே நீ மட்டும் தான் எனக்கு தேவை கடவுளை பிடிச்சால் எல்லாமே நமக்கு சேர்த்து வழங்கப்படும் மத்திய நச்சேரி அதிகார மாறு ரேசனம் முப்பத்தி மூன்று வீட்டில் போனால் எடுத்து வாசி பாருங்கள் மத்திய நச்சேரி அதிகார மாறு ரேசனம் முப்பத்தி முப்பத்தி மூன்று நீங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடவுளையும் அவரது அரசையும் நாடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அனைத்துமே எப்படி கொடுக்கப்படும் சேர்த்து கொடுக்கப்படும் கடவுளை நீங்கள் முழுமையாக எல்லாவற்றையும் கடந்து அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவர் மட்டுமே என்னுடைய வாழ்விலே அங்கம் என்று நம்பிக்கையோடு நீங்கள் தேடுகின்ற பொழுது கடவுள் நீங்கள் வேண்டது வேண்டாமல் இருக்கிறது நினைக்கிறது யோசிக்கிறது இனிமேல் அது கிடைக்குமா நீங்கள் பார்க்கறது எனக்கு அடுத்த வருஷம் என்ன கிடைக்கும் நினைக்கிறது அதையும் என்ன பண்ணுவார் சேர்த்து கொடுப்பார் இப்போ நான்லாம் சொல்லுவேன் இங்கே வந்து இவ்வளோ பேர் முன்னாடி சாமி இறை மூணு வருஷம் தான் ஆகுது எனக்கு நாலாவது வருஷம் ஓகேங்களா இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம் நான் கடவுளுடைய வல்லமை மறந்து விடக்கூடாது வெளியில் பார்த்தா கோயிலுக்கு போகிறதா என்ன அது இவன் ஒரு பொழ போட்டவன் வீட்டுக்கு போனோமா செம்பருத்தியை பார்த்தாமா படுத்து தூங்கணுமா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம் ஒரு சில பேர் இப்போ அவன் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தாமா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் குழந்தைகள் என்னடா போட்டு இதை வேறு வச்சுட்டு இருக்கிறானுங்க சோட்டா பீமை பார்த்தாமா தூங்கலாமா எல்லாம் வச்சுருக்கிறான் இதா ஆனால் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக வந்து கொள்ள வேண்டும் அதையெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா இருக்கும் அதை முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி சாத்தான் வந்து மீண்டும் உட்காந்துக்கிட்டு கஷ்டத்தை திருப்பி நினைவு ஐயோ இதை எப்படியாச்சும் எப்படியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உண்மையான விசுவாசத்தை இந்த கடவுள் மீது வைத்திருக்கின்ற இந்த நம்பிக்கையாலும் அவருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிப்பதால் மட்டுமே நாம் விரும்புகின்ற அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் விரும்புகிற எதையுமே இந்த உலகம் தராது அப்படி தந்தாலும் அது நிலைக்காது கடவுள் மட்டும்தான் தருவார் இந்த வேளையிலே இந்த கடவுளை மட்டும் உறுதியாக பற்றி கொண்டு இது அந்த பாடல் வழியாக இந்த கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் பாடுவோம் யாரும் இல்லை இயேசுவே யாரும் இல்லை இயேசுவே உண்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை இயேசுவே படுவோம் யாரும் இல்லை இயேசுவே யாரும் இல்லை இயேசுவே உண்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை இயேசுவே யாரும் இல்லை இயேசுவே யாரும் இல்லை இயேசுவே உண்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை இயேசுவே வாய திறந்து பாடினாலும் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் சும்மா வந்து வேடிக்கை பார்த்துருப்போம் ஒன்றும் கிடைக்காது தெளிவாக சொல்லி அதை வாய திறந்து ஒரு சிம்பிளான வார்த்தைகள் தான் பாடுங்க யாரும் இல்லை இயேசுவே யாரும் இல்லை இயேசுவே உண்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை 
அப்படியே நாங்கள் பல மருத்துவரை தேடி சென்றிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை ஆண்டவரை எனில் மருத்துவருக்கெல்லாம் மருத்துவர் நீதான் இந்த மருத்துவருக்கெல்லாம் மருத்துவராக இருக்கிறார் மருத்துவர் மருந்தை தான் தர முடியும் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு மட்டுமே நீ விரும்புகிற அந்த சுகத்தையும் நீ விரும்புகிற அந்த பலத்தையும் அந்த துன்பத்தை தாங்குகின்ற அந்த வலிமையையும் ஆற்றலையும் இவரால் மட்டும்தான் தர முடியும் அதுவும் சிறப்பாக நாம் அவர் மீது வைத்திருக்கின்ற அந்த விசுவாசத்தினால் மட்டுமே நாம் அதனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாசம் என்று நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையே விசுவாசம் 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 அது இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு போதிச்சாலும் சரி இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வர சாமியாரும் அதுதான் போதிப்பா விசுவாசம் என்று நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இந்த விசுவாசம் நாம் வளர வேண்டும் அதுதான் ஆன்மீக காரியங்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எதை சொல்லித்தருகிறோம் இல்லையோ நீங்கள் எத்தகைய வகுப்புகள் அனுப்பினாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் படித்து வச்சாலும் சரி முதலாவதாக நீங்கள் அடிப்படையாக உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது கடவுள் மீது அவர்கள் கொள்ளுகின்ற அந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசம் பக்தியும் தான் எல்லா குழந்தைங்களும் எல்லா அம்மா அப்பாவும் பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது எல்லா சூழ்நிலையும் உங்கள் குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் கடவுள் உங்களுடைய குழந்தைகளை கண்ணோக்குகிறார் அப்படி உங்கள் குழந்தை ஒழுங்காக இருக்கும்னா நீ எதை சொல்லி தருவீங்களோ இல்லையோ ஞாயிற்றுக்கிழமை குறைஞ்சபட்சம் என்ன பண்ணோம் ஞாயிற்றுக்கிழமையாவது ஒரு பூசையாவது காண வேண்டும் ஆன்மீகம் அதில் தான் இருக்குது நம்பிக்கையிடர்கள் அவர்கள் ஒருபோதும் கடவுளால் கைவிடப்பட மாட்டார்கள் எங்கெல்லாம் இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பூசைக்கு போகலன்னா எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு போட மாட்டாங்க உண்மையிலுமே வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க அப்போலாம் ஏண்டா போட்டு தொல்லை படுத்துகிறாங்க ஸ்கூலே என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான் லீவ் விடுறாங்க அன்னைக்குன்னு போட்டு இந்த அம்மா எங்கள் அம்மா விட மாட்டேங்குதே அடிச்சு இழுத்துட்டு கோயில் கொண்டு போய் விடுவாங்க அப்பயும் சும்மா இருப்போமா கோயிலுக்கு அங்கே விட்டு இருப்பாங்க இந்த கதை வழியாக எங்கிட்ட இருந்து உட்காந்துருவோம் திருப்பி அடி விழுங்க வீட்டில் போனால் அப்படிலாம் வளர்ந்த வளர்த்தார்கள் அப்போது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்பொழுது எங்கள் அம்மா என்னத்தை நான் பெருமைப்படுகிறேன் அப்படியெல்லாம் வளர்க்கவில்லை என்றால் அப்படியெல்லாம் வளர்க்கவில்லை என்றால் கட்டாயமாக இன்றைக்கி நான் ஒரு குருவானவராக மாறியிருக்க மாட்டேன் அந்த பெற்றோர் கொடுத்த அந்த ஆழமான அந்த விசுவாசம் அந்த பெற்றோர்கள் கொடுத்த ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை இன்னும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது அதே ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தர வேண்டும் மறந்து விடக்கூடாது விசுவாசம் என்பது குழந்தைகள் அன்பு செய்யணும் அது அன்பு செய்யலாம் சொல்ல கிடையாது கட்டாயம் அன்பு செய்யணும் அதே விலையிலே எந்த அளவிற்கு நீங்கள் அன்பு செய்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் கண்டிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் கண்டித்து திருத்தப்படாத குழந்தை ஒரு நாள் உங்களை தண்டிக்கும் மறந்து விடக்கூடாது கடவுளுடைய வார்த்தை என்ன கடவுள் அன்பானவர் தான் இரக்கமானவர் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் கடவுள் கண்டிப்பானவர் ஒரு சில வேலை இல்லை கடவுள் கோபப்படுவார் பழைய பல எடுத்து வாசு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடவுளுடைய சினம் அங்கு பொங்கி எழுந்தது எதுக்கு நம்ம எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கா நம்ம எல்லாம் கொள்றதுக்கா நம்ம எல்லாம் சாவடிக்கிறது ஒருபோதும் கிடையாது நாம் எல்லாம் மீண்டும் கடவுளை தேடி வர வேண்டும் கடவுளுடைய ஆசிர்வாதங்களை நாம் இன்னும் நிறைவாக பெற்று வாழ வேண்டும் சாதாரண பாவ வாழ்க்கைகளை வாழ்ந்து கடவுளுடைய ஆசிர்வாதங்களை நாம் இழந்து விடக்கூடாது கடவுள் கோபப்படுறார் அப்ப கடவுளுடைய கோபம் எதுவும் சொல்லப்படுகிறது மகனே மகளே நீ என்னை மீண்டும் தேடி வா நான் மீண்டும் ஆசிரியப்பேன் உன்னை நான் பெருக செய்வேன் உன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் நான் நிறைவேற்றுவேன் நீ எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலாக நீங்கள் ஜிபிப்பதற்கு மேலாக நான் உங்களை ஆசிரியப்பேன் அதுதான் கடவுள் கோபப்படுறார் கடவுளுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது கடவுள் கோபப்படுறாருன்னா யாருமே இருந்திருக்க முடியாது நீ சேர்த்தான் சொல்றேன் இப்ப கடவுளுடைய அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கடவுளை நோக்கி திரும்பி திருப்பி வர வேண்டும் அதற்கு ஒரு சில வேலைகள் என்ன பண்ணும் கண்டிக்கணும் அது உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி கண்டிக்கும் பொழுது சண்டை வர தான் செய்யும் நல்லதுக்காக சண்டை போடலாம் தப்பே கிடையாது கெட்டதுக்காக தான் சண்டை போடக்கூடாது நல்ல விஷயத்திற்காக நாம் சண்டை போடலாம் ஒரு ஒரு சின்னதாக இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனையை முடிச்சிடணும் பெருசாக வளர்ந்த பிறகு சண்டை போட்டு ஒன்றும் பலன் கிடையாது 
நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கும் சின்னதாக இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனையை முடிச்சிடணும் பெருசாக வளர்ந்த பிறகு எறும்பை விட்டுட்டு யானையை போய் அடக்க முடியுமா எறும்பியே அடக்க முடில யானையை போய் அடக்க முடியுமா மறந்து விடக்கூடாது இப்போ சின்னதாக இருக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை நாம் முடிவு கட்டி விட வேண்டும் இப்போ அவர் சொல்ல கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பக்தினா என்னன்னு கேட்பான் அதான் நினைக்கும் என்னப்பா கோயிலுக்கெலாம் வருவியா ஃபாதர் கோயிலுக்கெலாம் வந்தால் நான் புனிதராக மாறிடுவேன் சொல்கிறான் அவர் பையன் இருபத்தொரு வயசுக்கு அந்த பையனுக்கு இடையில் பார்த்தம் பொழுது கோயிலுக்கெலாம் வந்தால் புனிதராக மேலே அந்த அந்த வாழ்க்கை நமக்கு ஒத்து வர மாட்டேங்குது ஃபாதர் ஏன்னா அப்போ கோயிலில் வந்து உட்காந்தாலே என்னாச்சும் நீ செஞ்ச கூட்டத்தெலாம் கடவுள் எடுத்து காட்டுவார் நீ கோயிலில் வந்து பேசாமல் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் சும்மா பிடிச்சி இழுத்து இழுத்து உட்கார வைங்க கடவுள் காட்டிடுவார் யாருன்னு சொல்லிட்டு உன்னோடய உன்னையை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுவார் உன்னுடைய வாழ்க்கை என்ன எப்படி போயிட்டு இருக்கிறது என்று இந்த காலகட்டத்தில் தூய்மையுள்ள தூய உள்ளத்தோர் தான் கடவுளை காண்பார்கள் கடவுளை நான் கண்டடைய வேண்டும் என்றால் கடவுளை நான் தரிசிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு தூய உள்ளம் தேவை எல்லா ஆளுக்கையும் வச்சு நான் கடவுளை தேடணும்னா முடியாது அப்போ தூய உள்ளத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் கடவுளை தேடி வர வேண்டும் எல்லாரும் புனிதர்கள் கிடையாது எல்லா யோக்கியமும் கிடையாது ஆனால் நன்றாக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வெள்ளை சட்டையை காலைல போட்டு போகிறீங்க இடையில் போகிற வெளில டீ ஊற்றிருச்சு திருப்பி அதே வெள்ளை சட்டையை போட்டு போவீங்களா இந்த வெள்ளை போட கட்டிட்டு போவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவோம் தொடச்சிட்டு திருப்பி போட்டுக்கோமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே எங்கப்பா வே வேறு மாற்றிட்டு வாங்கலாம் அப்படியே இப்போ அந்த பழைய புடையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க ஏழைகள் கொடுத்துருவோம் என்னாச்சு பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் துவைப்போம் அதுபோல் தான் பாவ சங்கீர்த்தின அருட்சாதனமும் நீ பாவத்தில் விழுகின்ற பொழுது மீண்டும் கடவுளை தேடி வந்து உண்மையாகவே மனசாட்சியோடு உன்னுடைய குற்றங்களுக்காக மனம் பருந்தி உன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் கடவுள் ஆசிரியார் யார் ஆசிரியப்பா கடவுள் ஆசிரியா அசிக்க மாட்டாரா பிரைசலார் பிரைசலார் ஹாலே லூயா பரவாயில்ல எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறீங்க அப்ப கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது நாம் செய்த அந்த குற்றங்களும் பலவீனங்களும் குறைகளும் தான் உலகத்தில் போப்பாண்டவர் முதல் முதலாக பொறுப்பெடுக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை சொன்னார் அப்போ எல்லா மக்களும் வந்துட்டாங்க போப்பாண்டவர் வச்சிட்டாங்க பிரான்சிஸ் வந்து போப்பாய் போப்பாயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்தோன்னு அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எல்லா மக்கள் முன்னாடியும் பார்த்துருப்பீங்க என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் முட்டி போட்டு ஆண்டவரே பாவி என் மீது இறக்கமாயிரும் இந்த திருச்சபையை நான் வழி நடத்துவதற்கு உடைய அருளையும் ஆசிரியம் எனக்கு தாரும் என்று அவர் ஜபித்தார் மக்களிடம் ஜபிக்கவும் சொன்னார் முட்டிக்கால் போட்டு எல்லாத்தையும் முன்னாடி திருத்தந்தை புனிதத்திற்கெல்லாம் புனிதத்திற்கெல்லாம் அவர் தான் புனிதம் எல்லாரும் புனிதம் தான் திருச்சபையின் வழிபடி அவர் தான் புனிதத்தினுடைய ஊற்று ஆனால் அவர் சொல்கின்ற வார்த்தை என்னாது தன்னுடைய குற்றங்களுக்காகவும் குறைகளுக்காகவும் கடவுள் மன்னிப்பு கேட்டு கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை அவர் கேட்கிறார் ஒரு போப்பாண்டவருக்கு அந்த நிலைமை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார்க்கணும் சரிங்களா ஆகவே இந்த தூய உள்ளத்திற்காக கடவுளிடம் ஜபிக்க வேண்டும் ஒரு சில நேரத்தில் நம்முடைய குடும்பங்கள் சாபங்களால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது தீயனுடைய ஆதிக்கமானது சூழ்ந்து இருக்கிறது ஜபிக்கிறோம் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது நானும் கையை விரிச்சு கண்ணை விரிச்சு காரணம் நாம் செய்த அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அதை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற அது தடையாக இருக்கிறது மழை பெய்துன்னு வைங்க நான் ஒரு பெரிய ஒரு அண்டா கொண்டு வரேன் மழை தண்ணி மழை தண்ணி தான் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அந்த அண்டாவை கொண்டு வந்துட்டு நான் அண்டாவை கவுத்து வச்சிட்றேன் என்ன நடக்கும் ஃபுல்லாக அண்டா ரொம்பிடுமா ரொம்பமா ரொம்பாதா ஒரு சொட்டு கூட கிடைக்காது இதுபோல் தான் நாம் செய்கின்ற அந்த பாவங்களும் கடவுளிடமிருந்து அந்த ஆசிர்வாதங்களை பெறுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது கடவுளுடைய அன்பை பற்றி ஒரு விவரத்தில் ஒரு வாசம் வசனம் வரும் அருமையான ஒரு வசனம் அவர் நேர்மையுள்ளவர் மீதும் நேர்மையற்றவர் மீதும் என்ன பண்றாரு நேர்மையுள்ளவர் மீதும் நேர்மையற்றவர் மீதும் அவர் என்ன பண்றாரு கதிரவனை உயிர்த்தல செய்கிறார் நல்லவனுக்கு மட்டும்தான் இனிமேட்டு சூரியன் இருக்கும் கெட்டவங்களாம் சூரியன் இருக்காதுன்னா எத்தனை முகம் கருப்பாக இருக்கும் யோசிச்சு பார்க்கணும் 
அவர் நேர்மையுள்ளவர் மீதும் நேர்மையற்றவர் மீதும் கதிரவனை உரித்தல செய்கிறார் நிறைய பேர்த்துக்கு கருப்பாக தான் இருக்கணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் மேலே கடவுளுடைய அன்பு அத்தகையது கடவுள் நீ பாவியாக இருந்தாலும் சரி நேர்மையானாக இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி உங்களை யாருக்கு பிடிக்கவே இல்லையோ நம்ம ஏசா பார்க்க பிடிக்கும் உங்களை வீட்டில் இருக்கவங்க ஏற்றுக்கிறாங்களோ ஏற்றுக்கலையோ அவங்களை வெறுக்கிறாங்களோ அவங்களை தூக்கி எறிகிறாங்களோ உங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறாங்களோ இல்லை உங்களை பார்த்தாலே எரிஞ்சு விடுறாங்களோ ஆனால் இயேசு உங்களை அரவணைக்கிறார் கரங்களை விரித்தவாறு இருக்கிறார் இவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க பெரும் சுமை சுமந்து சுதந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் இவரை தான் சொல்ல முடிஞ்சு உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் என்று இவரால் சொல்ல முடிந்தது இந்த வேலையில நாம் நம் செய்த அந்த குற்றங்களை எல்லாம் பலவீனங்களை எல்லாம் இந்த வேலையை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எண்ணி பார்த்து குறைந்தபட்சம் மனமாவது வருந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சு கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க விசுவாசத்தில் முக்கியமானது பாவ சங்கீதத்தின் அருட்சாதனம் நான் ஒரு ஊரில் பங்கில் இருக்கிறேன் ஒரு ஆள் கூட ஊரில் வந்து என்னோட பாவ சங்கீதம் கேட்டதே கிடையாது மூணு வருஷமா இருக்கிறேன் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு மனசுட்டேன் நம்மளுடைய மக்களுடைய நம்பிக்கை சும்மா டாப்பில் போயிட்டே இருக்குது போயிட்டே இருக்குது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில எல்லாம் புனிதர்கள் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது மன்னிப்புங்கிறதே நம்ம என்ன பண்ணோம் மறந்து விட்டோம் நீங்கள் நல்ல டாக்டரை போய் சந்திச்சு பாருங்கள் சொல்லுவாங்க ரொம்ப குற்றம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் போனீங்கன்னா முதலாவதாக அவங்க சொல்லுகின்ற காரியமே நீங்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் குருவானவரிடம் சென்று ஒரு நல்லதொரு பாவ சங்கீர்த்தனத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவார் அப்போ தான் மனசில் இங்கே இங்கே வந்து அமைதி இருக்கணும் நான் ஏசியை போட்டுட்டு எல்லா பொருளையும் வச்சுட்டு மனசில் மட்டும் அமைதியில் தூக்க வருமா வராது அது கடவுள் தான் கொடுப்பார் அங்கே தான் வச்சுருக்கார் ராசா அங்கே தான் தலைவர் வச்சுருக்கிறாரு நீ தேடுகிற சமாதானமும் நீ தேடுகிற ஆசீர்வாதமும் நீ தேடுகிற அமைதியும் இவரில் மட்டும்தான் இருக்கிறது ஹலோ லூயா பிரைஸ் எல்லாம் அப்போ நாம் சொல்கின்ற பொழுது எந்த நம்பிக்கையோடு நாம் வந்திருக்கிறோமோ இல்லா கடவுள் நம்மை நன்மைகளால் நிரப்ப வேண்டும் இப்போ கிளாஸில் தண்ணி மொழுறேன் தாகமாக இருக்கிறேன் தண்ணி மொழும் பொழுது ஒரு முடக்கு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுப்போம் யாராச்சும் எப்படி எடுப்போம் வலிய வழியை எப்படி எடுப்போம் வலிய வழியை எடுப்போம் அப்படி வலிய வழிய அந்த ஆசிர்வாதம் நம்ம கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய சொந்த மனநிலையும் இந்த கட்டி வைத்திருக்கிற அந்த பாவ பாவக்கட்டுகள் சாபக்கட்டுகளை நினைத்து பார்த்து நம்முடைய அந்த குற்றங்களையும் குறைகளையும் எண்ணி பார்த்து கடவுளிடம் உண்மையான மனதோடு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்டோம் என்றால் கட்டாயமாக என்ன பண்ணுவார் கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இல்லைங்களா அது இந்த வேலையிலே நாம் செய்த அந்த குற்றங்களை எல்லாம் குறைகளை எல்லாம் கடவுளிடம் ஒப்பு கொடுப்போம் இவர் உங்களை மன்னிக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வந்து மன்னிக்கிறாங்களோ இல்லையோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் எதிராக எதிராக இருக்கிறவங்க மன்னிக்கிறாங்களோ இல்லையோ இவர் உன்னை மன்னிப்பார் இவர் நீ விரும்பி தேடுகிற ஆசீர்வாதத்தை தருவார் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த சாபக்கட்டுகள் பாவக்கட்டுகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் உண்மையான மனமாற்றத்தோடு திருப்பி செஞ்சுட்டு திருப்பி அதே பாவத்தை நான் செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அது தவறு இந்த வேலையில் கடவுளுடைய இறக்கத்தை கேட்டு இது இந்த வேலையில் இந்த பாடல் வழியாக ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் இந்த வேலை கேட்டு ஜபிப்போம் டிமைனர்
ಮೃಗನೋಡು ಜೇಬಿತ್ತವನ್ನು ಪಾವೇನೇ ಮನಿತಿರ ಮಣ ನಿರಂಗು ಪಾವೇನೇ ಮನಿತಿರ ಮಣ ನಿರಂಗು ஆற்றலையும் வல்லமையும் எங்களுக்கு நீ தந்து வழிநடத்தும் எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் நீ கண்ணோக்காதாயும் அளவு கடந்த இரக்கத்தால் எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் முற்றிலுமாக ஆண்டவரை கழுவி துடைத்தருளும் இப்படி ஒரு டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு தன் எழுதி எல்லாம் முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறாரோ அதுபோல நம்முடைய பாவங்களையும் ஆண்டவர் கழுவி நீக்குகிறார் சுத்தப்படுத்துகிறார் ஆண்டவரை எங்களுடைய திருமுகத்தின் ஒளியை எங்கள் மீது வீச செய்யும் உடைய முகத்தை எங்கள் மீதும் எங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்தும் திருப்பி விடாதையும் ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு உகந்த இந்த வாழ்வு வாழ ஆசிரியம் ஆண்டவரே நாங்கள் விரும்பி தேடுகிற அந்த சுகமும் பலனும் உம்மிடம் தானே இருக்கிறது இது அந்த வேலையிலே இந்த சுகத்தையும் பலத்தையும் எங்களுக்கு நீ தாரும் ஆண்டவரே இந்த வேலையிலே நற்கணி முன்னிலையாக நான் இவர் மீது வைத்திருக்கின்ற விசுவாசனால் பெற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு நன்மையை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று மட்டும் கிடையாது கடவுளுடைய நன்மைகளை சொல்லி சொல்லிக்கொண்டே சென்றோம் என்றால் நூறு ஆண்டுகளும் போதாது ஏன்னா வாழ்க்கையில் கண்ணு முழிக்கிறதே அவருடைய மிகப்பெரிய குறை ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஒரே விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அன்பார்ந்தவர்களே சாமியாரி படிக்க நாங்கள் சேர போகிறோம் சேரும் பொழுது அங்கே இருபத்தேழு பேர் வந்திருந்தாங்க இருபத்தேழு பேர் வந்திருந்தாங்க எங்கள் லெக்டர் வந்தார் இதில் நாங்கள் அஞ்சு அஞ்சு பேரை மட்டும்தான் சாமியாருக்கு படிக்க எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் உன்னை எல்லாம் முடிஞ்சனி பசங்களாம் பேசிக்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ கடவுள் கடவுள் உண்மையாலுமே கூப்பிட்டாருன்னா போகலாம் இருப்போம் இப்போது யோவான் நச்செய்தி அதிகாரம் பதினைந்தரை வசனம் பதினாறுலே ஒரு வசனம் இருக்கும் நீங்கள் என்னை தேர்ந்து கொள்ளவில்லை கடவுள் சொல்வார் நீங்கள் என்னை தேர்ந்து கொள்ளவில்லை நான் தான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டேன் இன்னவரையும் எப்படி படித்தா எப்படி சாமியாரானா எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஒன்றும் நடக்க நிறைய பிளான் பண்ணுவோம் லாஸ்ட்ல கடவுள் அங்கே என்ன நினைக்கிறாரோ அதான் நடக்கும் என்ன மனிதன் பல திட்டங்களை போடலாம் ஆனால் திட்டத்திற்கு முடிவு தருபவர் ஆண்டவர் தான் பிரைஸ் எல்லார் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் முடிவு தருவார் ஆமாம் அது நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் அப்போ ஒவ்வொரு பசங்களும் பேசிக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொல்கிறான் எனக்கு பிஷப்பை தெரியும்னு சொல்லிட்டான் அடுத்தனுமே நம்மளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் பூசைக்கு போவோம் அது என்னது அதான் முன்னாடியே சொன்னலை அதான் அம்மா அடித்து இழுத்து கொண்டு போவாங்க அது சொல்லிட்டான் எனக்கு பிஷப்பை தெரியும் நான் அப்படியே சாமியார் ஆரம்ப சொல்லிட்டான் ஆனால் பிஷப்பை தெரியுங்கிறா நம்மளுக்கு யாருமே தெரியாது பிஷப்பை எப்படியாச்சும் ஒரு தடவை திருவிழாக்கு வந்தால் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் அவர் தெரியுங்கிறாங்கண்ணா சரி ஒரு சீட்டு காலி இன்னொருத்தவன் தான் எங்கள் அத்தை சிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னான் என்னடா உங்கள் அத்தை சிஸ்டரா எங்கள் எங்கள் அத்தைட்ட சொன்னால் எப்படியாச்சும் பேசி வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு இப்போ ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு கடையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இப்போ நான் யோசித்தேன் நம்மளுக்கு கடவுளை தவிர்த்து வேறு யாரும் தெரியாது நான் வளர்ந்த வழக்கத்தின் படி நமக்கு சொந்தக்காரன் யாரும் ஃபாதரும் கிடையாது சிஸ்டரும் கிடையாது யாரும் கிடையாது பிஷப்பையும் தெரியாது ஆனால் ஒருத்தரை மட்டும் தெரியும் யார் தெரியும் இவரை மட்டும் தான் தெரியும் டேரெக்டாக கோயிலுக்கு போனேன் இங்கே பார்த்துக்கோ ஓன்றுதான் பேசுகிறேன் நீ பார்த்துக்கோ 
உண்மையாலுமே நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் வருவேன் சரிங்களா நான் இப்போ ஃபாதருக்கு படிக்க ஒரே ஒரு கேம்பு தான் அட்டன் பண்ணேன் திருச்சி மறை மாவட்டத்தில் ஒரே ஒரு கேம்பு தான் அட்டன் பண்ணேன் வேறு எங்கேயும் நான் அட்டன் பண்ண கிடையாது ஒரு தடவை தான் அட்டன் பண்ணுவேன் வாய்ப்புங்கிறது ஒரு தடவை தான் வழங்கப்படும் திருப்பி திருப்பி கடவுள் வாய்ப்பு கொடுத்துட இருக்க மாட்டார் அந்த ஒரு வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு கடவுள் மீது நம்பிக்கையோடு சென்றோம் என்றால் கடவுள் உன்னை தூக்கி கொண்டு எங்கேயோ ஒன்று போய் வச்சுருவார் நான் எடுப்பே இல்லை நான் வேறு எங்கேயும் நான் போக மாட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு வேற எல்லாம் தெரியாது கூப்பிட்டா வரேன் இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு அழுத்து வந்தார் வந்துட்டு வேற சொன்னார் இங்கே பாரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலே மாறி இருக்கணும் எத்தனை மாதிரி மேலே தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலே யோசித்து பார்த்தேன் நான் நம்மளுக்கு என்ன தான் முக்கிய முக்கிய படித்தாலும் எட்நூறுக்கு மேலே தேராது டெவ்வில் வசனம் வரும் உங்களுடைய ஞானம் குறைவாக இருந்தால் நீங்கள் கடவுளிடம் கேளுங்கள் அவர் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்பதை விட அவர் என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுப்பார் கருத்துரும் கருத்து நல்லா தெளிவாக அவள் பார்த்தேன் சரி ஏற்கனவே பிஷப்பு அதில் விட்டு சிஸ்டர் அதுலேயும் விட்டு மார்க் வேறு சொல்கிறானுங்க போல போகணும்னு நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி போய் நான் வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேலையை பார்த்துட்டேன் கேம்ப் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஃபார் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலே இருக்கணும் இங்கிலீஷில் வந்து நூற்றி நூறுக்கு மேலே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம எஸ்ஏவ மனப்பாடம் பண்ணி எழுதினாலும் தொண்ணூறை விட்டு தாண்டாது அவள் யோசிச்சது டைட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோதாண்டா காலிடா பொழப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு சரி வேலை வந்து என்ன செய்யும் என்ன செய்ய வேறு வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் வருது ரிசல்ட் வந்துன்னா எனக்கு முன்னாடியே வந்த பசங்களாம் செலக்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நான் எங்கள் வீட்டில் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்களும் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் கொடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க ரிசல்ட் வருது பாருங்களே கடவுளுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது ஏன்னால் மனிதன் சிந்திப்பதை விட கடவுள் நமக்காக உயர்ந்த ஆசீர்வாதங்கள் நமக்காக வைத்திருப்பார் நீ உன்னுடைய கஷ்டத்திற்கும் உன்னுடைய உழைப்புக்கும் மனிதர்கள் பதில் தருகிறார்களையோ நீ விரும்புகின்ற பரிசை ஆண்டர் வைத்திருக்கிறார் ஏனில் பரிசு என்பது இவரிடம் மட்டுமே உள்ளது ஹாலே லூயா பிரைஸ் எல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்களுடைய விசுவாசம் உண்மையாக இருக்கும் என்றால் கட்டாயம் நடக்கும் இப்போ ஏன் கதைக்கு வரேன் எனக்கே நம்பிக்க முடியல நான் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் பிரைஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க் இன்னும் எதிர்பார்ப்பேன் இதை விட நான் ஆனால் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அதான் உண்மை அன்பார்ந்தவர்களே மனிதரை நம்புகிறவன் நல்லா பைபிள் அந்த வசனம் இருக்குது மனிதரை நம்புகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் இறைமையில் இருக்கும் அந்த வசனம் மனிதரை நம்புகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஆண்டவரை நம்புகிறவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்போ நீங்களே யோசிக்கோங்க என்னுடைய நம்பிக்கை யார் மீது இருக்கிறது மனிதரை நம்புகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஆனால் ஆண்டவரை நம்புகிறவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பார்ந்தவர்களே இந்த வேலையிலே நாம் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்கணுமா ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கணும் நீ கடவுளை பிடிச்சாலே கடவுளுடைய வார்த்தையை பிடிச்சாலே மற்றெல்லாம் நடக்கும் அப்போ நான் மனிதர்களே அன்பு செய்யக்கூடாதா மனிதரை நம்பக்கூடாது அப்படி கிடையாது இயேசுனாவுடைய கட்டளைகளை தெளிவாக பண்ணுவோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீ உன் கடவுளாக ஆண்டவரை உன் முழு மனதோடும் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு உள்ளத்தோடும் நீ அவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் அதோட நீ பாட்டில் கடவுளை மட்டும் அன்பு செய்ய மனிதர் அன்பு செய்ய ரெண்டாவது கடல என்னது தன்னைத்தானே அன்பு செய்வது போல நீ பிறரையும் அன்பு செய்யணும் சரி ஓகேயா நான் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம் கடவுளை அன்பு செய்கிறோம் வீட்டில் இருக்கும் அன்பு செய்கிறோம் இங்கே மூணாவது கடலை கொடுத்துருக்கிறார் அது இருக்கும் உங்களுடைய பகை வரையும் அன்பு செய்யுங்க அட பொங்க சாமி நீங்களாச்சு உங்கள் வேலையாச்சு பகைவரை போய் அன்பு செய்கிறது அவனை பார்த்தாலே எரியுது தக 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 தகனு அந்த மூஞ்ச போய் பார்க்க வர முடியுமா அதில் அன்பு செய்யணுமா அவ்வளோ யோசிக்கலாம் கடவுள் சொல்கிறார் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் ஏனெனில் இந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்திருந்தால் கடவுளே உங்களை தேடி உங்கள் வீட்டில் இருப்பார் எல்லாமே உங்களை தேடி வரும் கடவுளுடைய வார்த்தையை நிறைவாக கடைபிடிக்கின்ற பொழுது அது எல்லாமே தேடி வரும் அப்போ துரோகம் செய்கிறவங்களா என்ன நடக்கும் எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை இவ்வளோ பிரச்சனை மாட்டி விட்டானே என்னுடைய குடும்பத்தை நாசமில்லாமல் போக நினச்சிட்டு இருக்கிறானே என்பா இருந்தாலும் நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில் இந்த வசனம் இருக்கிறது அவன் அவன் புரட்டிய கல் அவன் தலைமையிலே விழும் யார் தலைமையில் விழும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு கல்லை ஒன்று புரட்டுறேன் புரட்டி சரி இந்த அம்மா தலையில் போட்டுறோம் அப்படா போகிறேன் போகிறேன் என்ன ஆகும் அந்த கல்லை தூக்கலாம் முயற்சி பண்ணும் அது என்ன பண்ணும் என் தலையில் விழுந்துடும் அவன் அவன் வெட்டிய குழியில் யார் விழுவா நான் விழுவானே நீ குளிர் அட்டிச்சுன்னா பார்த்துருவேன் ஆகா அந்த குளிர் கிட்ட அங்கிட்டு போயிடுவேன் அவன் அவன் வெட்டிய குழியில் அவன்
அவனை அன்புலாம் செய்ய முடியாது சரி ஆண்டவரே அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்ல புத்தியாவது நீங்கள் கொடுங்கன்னு கடவுளை ஜபிக்கணும் ஏன்னா நிறைய ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெறுவதற்கு தடையாக இருப்பது நாம் மனதில் வைத்திருக்கிற அந்த கோபமும் வெறுப்புணர்வும் அன்பார்ந்தவர்களே இப்பொழுது ரீசெண்டாக எடுத்த ஒரு டாக்டர்ஸ் சர்வேல சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய கேன்சர் நோய்களுக்கு வெறுப்பு தான் காரணம் டாக்டர் சொல்கிறார் இப்போ ஏசு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டார் நம்ம இது அதெல்லாம் முக்கியமானதெல்லாம் விட்டுருவோம் நிறைய கேன்சர் நோய்களுக்கு தான் டாக்டர் கொடுக்குறது ஒரு வெறுப்புணர்வை நம் மனசுலேயே வைத்து 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 அதை சிந்தித்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது அந்த காரியம் செஞ்சவனுங்க நல்லா இருப்பான் தெம்பா திட காத்திரமாக நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தெம்பா போவான் வெள்ள சொல்லையும் போட்டு நல்லா பைக்கு நல்லா உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அந்த எண்ணமானது என் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை என்னுடைய சுகத்தை என்னுடைய பலத்தை கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அது தடையாக இருக்கிறது ஏசு இந்த மூன்றாவது கட்டளை கொடுத்தா குறைஞ்ச பட்சம் என்ன பண்ணோம் அடையில் அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுங்க அப்படியாவது சொல்வதற்கு நமக்கு அந்த அளவுக்காக ஜபம் பண்ணுறதுக்கு தம்பி இருக்கணும் அன்பு செய்யணும் அதுதான் என்ற வாழ் நிறைய காரியங்கள் பார்த்துருக்குறேன் யார் யாரெல்லாம் துரோகம் பண்ணாங்களோ ஒரு காலகட்டத்தில் கடவுள் அவர்களை என் கையிலே ஒப்படைச்சிருக்கிறார் எப்போ ஒப்படைப்பார் நீ உண்மையாலுமே உன்னுடைய பகைவரையும் அன்பு செய்தீர் என்றால் கடவுள் அவனை உன்னுடைய கரத்தில் அவனையோ அவளையோ கடவுள் அவர்களை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்பா நிறைய காரங்களை பார்த்துருக்கேன் தீயம் சொல்லுனா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் நாங்களும் ஒரு சில வேலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுங்க கடவுள் என்னையும் மாட்டி விட்டுருக்காரு அதனால தான் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன் நான் துரோகமா ஐயோ நம்பிக்கை துரோகமா ஐயோ கெட்டதா மற்றவங்க கெட்டுப்பமா நினைக்க கூடாது கண்ணா வாழ்க்கை வட்டம் நீ நான் நினைப்பேன் இன்னொரு நாள் இன்னொருத்தன் எனக்கு நினைப்பான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நல்லதையும் நினைத்தோம் என்றால் கடவுள் நமக்கு நல்லது தான் தருவார் எதை நினைக்கிறோமோ அது கிடைக்குங்க அதான் ஏசு தெளிவாக சொன்னார் நம்பிக்கையோட தேடி வந்தியா அவனுக்கு கிடைக்கும் இந்த சும்மா விளையாட்டுக்கு வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு வந்தியா நாம தான் நாம தான் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு இந்த கடவுளை தேடி வருவோம் கடவுளும் கட்டாயமாக ஏதாவது ஒரு சுகத்தை கேட்டு நாம் வந்திருப்போம் ஒரு பலனை கேட்டு வந்திருப்போம் அதை இவர் தருவார் இல்லை அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்ற பொழுது அவர் என்னை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்னுடைய வார்த்தை கேட்டால் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் நான் அந்த நான் வந்து பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு என் வாழ்க்கை தாறு மாற ஆச்சுன்னா ஒரு நயா பைசா கூட கிடைக்காது எனக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்களாம் ரொம்ப நல்லா அவங்க எல்லாம் கடைபிடிப்பீங்க கடவுளுடைய வார்த்தையின்படி என்னுடைய வாழ்வு இருக்க வேண்டும் என்பார்ந்தவர்களே ஆக இந்த வேளையிலே இந்த ஒரே ஒரு இந்த சுகம் அளிக்கின்ற இந்த பாடலை பாடி இந்த ஆராதனையை முடிக்க விரும்புகிறேன் என்பார்ந்தவர்களே இந்த கடவுள் ஆக இந்த வேளையிலே உண்மையாகவே நம்பிக்கையோடு திரும்ப முட்டி போட்டு இல்லா கடவுள் தான் ஆசிரியக்க முடியும் மற்ற பக்கத்தெல்லாம் பார்க்கணும் முட்டி போட்டு எந்த தேவைகளுக்காக அவரிடம் தேடி வந்திருக்கிறீர்களோ இந்த அந்த தேவையை ஒப்பு கொடுத்து அந்த சுகத்தை நீ விரும்புகின்ற அந்த பலத்தை நீ தேடுகிற அந்த ஆசிர்வாதத்தை இந்த கடவுளிடம் அந்த பாடல் வழியாக கடவுள் நம்மை ஆசிரியக்க வேண்டுமா ஜிவிப்போம் இவர் தான் அந்த சுகத்தை தர முடியும் இதான் பலத்தினை இவர் தான் அந்த வலிமையை தர முடியும் முடிகிறவங்க போடுங்க முடியாம கட்டாயம் கடவுள் அந்த அளவுக்கு நம்மளை சோம்பேறியை வச்சுருக்க மாட்டார் நல்லா தெம்பாக தான் வச்சுருப்பார் சரிங்களா நல்லா கடவுளை நம்பி செய்யுங்க கடவுள் உங்கள் காலை அந்த வலிமைப்படுத்துவார் டி மைனர் டி மைனர் சுகமானே உம் 
ஏன்பாரந்தவிலே Umur ayat terpadu ini nenek yang kita kebutuhkan ini, 
உமது திருவிடல் திருரத்தமா ஆகியவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உன்னுடைய மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரியும் தந்தையாக இறைவனோடும் தூயாவின் ஒன்றிப்பும் என்றென்றும் ஆட்சி செய்கின்றவர் உங்கள் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புதர் ஏசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலயமா நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ உங்கள் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புதர் ஏசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலயமா நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ